প্রথমেই বলো কেমন আছো অনেক দিন পর দেখা এবং আজকে অবসর সময় কাটাচ্ছ খুবই বিজি আমি কোনো অবসর সময় আমি কাটাচ্ছি না যেইটুকু অবসর সময় ছিল সেটা নিয়ে নেওয়া হলো ঠিক আছে তোমাদের জন্য খুবই ভালো আছি খুবই হেভি সিনস করছি আর আপাতত এখন আমি মিনির সাথে হাজার ছিলাম একটু মিনিকে ঘুরিয়ে দেখা প্লিজ একটু আয় চলে পার্টনার ইন ক্রাইম তার সাথে আমি ফালতু হাজার ছিলাম বসে বসে বোনের উপর অত্যাচার ও না না এখন আমি এসব করি না সরি সরি এই বাবা আমি বোনের উপর অত্যাচার করি না বোন আমার উপর অত্যাচার করে আমি ভালো হয়ে গেছি বোন খুবই চাটাং চাটাং কথা বলতে শুরু করেছে আজকাল বল মেঘ কিন্তু এরকম ছিল না আমাদের কাছে তো মেঘ সবসময় এরকমই ছিল না বাট এত কথা কি বলতো মুখে মুখে না এখন প্রচুর কথা বলে সো আই থিঙ্ক যে থিংস হ্যাভ চেঞ্জও প্রচণ্ড অন্যরকম হয়ে গেছে অদ্ভুত হয়ে গেছে আমার তো সবসময় সেলফিশই মনে হতো এখন আরও সেলফিশ মনে হচ্ছে আর এমনি আমি শ্বেতা তো খুবই ভালো আছি ময়ূরী খুব একটা ভালো নেই কারণ দেখলে তো আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম তারপর মানে এই যে গিনির বিয়ে নিয়ে আমরা খুবই বাড়িট আর গিনির বিয়েতে পাকামো মানে পাকামো ঠিক না মানে ওই আর কি সব দায়িত্ব তো আমার ঘাড়ে দিয়ে দিয়েছে আমি গয়না সিলেক্ট করছি আমি শাড়ি সিলেক্ট করছি বড় টেকনিক্যালি আমি সিলেক্ট করেছি তো সেখানে দাঁড়িয়ে এত ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম যে কেলিয়ে পড়েছিলাম দিয়ে অসুস্থতার কারণে আমি হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম এইবার সেখানে কিছু তো হয়েছে যেটা আপনারা জানেন যে আমি অনেক কিছু আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে আর নীল সেটা খুবই রেগে আছে আমার উপর এখন তো কীভাবে মানানো যায় আমাকে একটু সাজেস্ট করুন আর এমনি আপাতত এখন আমি এটাই ডিসকাস করছিলাম যে দাদাভাই তো প্রচণ্ড রেগে আছে তো এইসবই হচ্ছে এখন জীবনে দর্শকদের কি বলবে যারা নাকি চরিত্রটাকে এত দুঃস্বপ্নের মতন দেখে এত গালাগালি দিচ্ছে বোনের সাথে এত কিছু ঘটনা ঘটানো দেখো একটু বুদ্ধি টুদ্ধি আমার যদি আসে তো খুবই ভালো কিন্তু আমার তো মনে হয় না আমার মাথা খুব শিগগিরি ঠিক হবে কারণ আমার কাছে এরকম কম্প্যানিয়ান্স আছে যারা আমাকে আরো বার খাবে আরো আরো হ্যাঁ আরো বেশি করে হেল্প করবো এখন এটুকুই বলবো যে সামনে একটা ধামাকেদার প্রোমো বোধ হয় আপনারা দেখে ফেলেছেন যেটা রিচ খুবই ভালো এসেছে থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট ওই প্রোমোটার গল্পটা কিভাবে এগোয় কোন দিকে এগোবে আর এই যে নীল বলে ফেললো যে ময়ূরী আমি তোমাকে বিয়ে করব এটা কি স্বপ্ন নাকি এটা কার দুঃস্বপ্ন না কার সুস্বপ্ন নাকি কার কি সেটা জানতে হলে দেখতে হবে ইচ্ছে পুতুল সোম থেকে শুক্র রাত সাড়ে নটায় জি বাংলা এবং জি বাংলা এইচ টি মাথা নিজে নিজেই আর কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেই জন্য মাথা ফাটেছে এখন যেহেতু নীলকে অন্যরকম ভাবে দেখা যাচ্ছে তো মানুষের ফিডব্যাক সেই অনুযায়ী হচ্ছে আর কি কিন্তু যেটা বুঝতে পারছি যে ফিডব্যাকটা হচ্ছে আমার মানুষ খুব বেশি পরিমাণ একাত্ম বোধ করছেন আর কি সেটার জন্য থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে সবাই নিজেকে একটু গালাগাল দিচ্ছে কিন্তু সেটা কিছু করার নেই সেটা তো অ্যাজ পার স্ক্রিপ্ট ডিম্যান্ড সেটা চলছে এরপর আবার ডেফিনেটলি কিছু না কিছু হবে সবটা আমি বলবো না অ্যান্টি হিরো বোধ না কিন্তু হিরোকে জেনারেলি ওয়েতে মানুষ দেখতে পছন্দ করে সারাক্ষণ খুব পজিটিভ 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 হবে সেইটা কোথাও গিয়ে একটু অন্য দিক হয়েছে আর কি কিছু কিছু জিনিস তো নেগেটিভ গেছে আর কি এবার আমার মানে একটা জিনিস খুব ইয়ে আছে সেটা হচ্ছে কোনো মানুষ তো একদম সাদা একদম কালো হতে পারে না গ্রে ম্যাটার তো থাকে প্রত্যেক মানুষের থাকে সেটা হিরো হলেও থাকে সেটা ভিলেন হলেও থাকে সেইটা যে দেখাতে পারছি আমরা সেটা খুব ভালো লাগছে 
এই একটা ধারাবাহিক যেটা নিয়ে দর্শকদের প্রচুর সমালোচনা আলোচনা রয়েছে প্রচুর রকমের কমেন্টস হয় ধারাবাহিক একদম এটার জন্যই হয় যদি ধরো শুধুমাত্র সাদা দেখা পুরোটা পজিটিভ যা বলছে সেটাই পজিটিভ হচ্ছে সেটা হয় সেটা হয় না বলছি না কিন্তু সেটার ইম্প্যাক্টটা এটা হতো না এই যে ধরো এবং সেটা আমাকেও যে অভিনেতা হিসেবে যে চ্যালেঞ্জটা দিচ্ছে সেটা শুধু একটা সাদা বা শুধু একটা কালো সেটার জায়গায় যখন একটা গ্রে চলে আসে তখন আমারও অভিনেতা হিসেবে অনেক কিছু করার থাকে সেটা হচ্ছে কিন্তু ধরে নিল যে আমার হাতে এতটা সময় আছে যে ওর কথা শুনবো আবার ওর কথা মতো কাজ করবো ব্যাপারটার মধ্যে একটা আয়রনি আছে না তোমার এত প্রবলেম কিসের বলো তো সব কথায় তো তর্ক করো কেন আমি তোমার কেনা বাঁধি নই নীল ফাইল কান্ড ইনফরমেশন কেন কথা বলা যেতে বলা হচ্ছে আমাকে সেটা না জানানো অবধি যাওয়া বা না যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমি কোনোটাই নেব না জাস্ট ইগনোর করবো তোমার কথা এবার ফাইন দেন শোনো ময়ূরিকে আমি বিয়ে করবো ঠিক করেছি ওকে ফাইন দেন শোনো আমি ময়ূরিকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি চুপ কোনো উত্তর নেই কোনো উত্তর নেই কোনো উত্তর নেই আমি ময়ূরকে বিয়ে করবো ঠিক করছি চুপ করো উত্তর নেই উত্তর নেই উত্তর নেই উত্তর নেই কংগ্রেচুলেশন এই তোমার নেকা নেকা কংগ্রেচুলেশন দেওয়া বন্ধ করো ওইসব নেকা নেকা কংগ্রেচুলেশন নিজের কাছে রাখো আর বাড়িতে এসো এই নেকা নেকা কংগ্রেচুলেশন তুমি তোমার নিজের কাছে রাখো এখন বাড়িতে এসো এখন বাড়িতে এসো হ্যাঁ তোমার দিদিভাইকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার তোমাদের বাড়িতে একটা কীভাবে কানেক্টেড আমার যাওয়ার তো কোনো প্রয়োজন আমি দেখছি না দিদি বলে দিয়েছো এক্সপ্লেন করতে পারছে না লেট মি এক্সপ্লেন যা বলার বলে দিয়েছো ওই ভাই বলো না তুই ওইভাবে বললে নিজে অপরাধ লাগবে আমি একটু হলে সন্দেহ করি ময়ূর তুমি কোনো অন্যায় করো দিন মিক যাতে ডেঞ্জারাস পোটেনশিয়াল উনি ভাবতে হয় মেয়ের তুমি বেঁচে গেছো ওই মেয়েটা তোমার জীবন থেকে যে চলে গেছে বেঁচে গেছো ওকে এবারে একেবারে বিদায় করার জীবন থেকে ডেট সেটাই করতে আর আমার বোনে কোনো ভিতা থাকছে না আমার চোখের সামনে অনেকগুলো পর্দা সরে গেল সেটাই করতে আর আমার মনে কোনো দিকা নেই আমার চোখের সামনে অনেকগুলো পর্দা সরে সরি আমার চোখের সামনে চোখের সামনে থেকে আমার চোখের সামনে থেকে অনেকগুলো পর্দা সরে গেছে ময়ূরী তোমার কথাগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করব ময়ূরী তোমার কথাগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করব হোল্ড রিঅ্যাকশন প্যান যা যা বলছি সেগুলো আমার মনের ভেতর থেকে বলছি ট্রু ফিলিংস থেকে বলছি বলছে একটু দাঁড়াও দাঁড়াও নিট হোল্ড আপ জীবনে সবসময় হওয়ার এরকম হটকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না এর আগে একটা বুদ্ধি সিদ্ধান্ত নিয়ে দিয়ে জীবন মেঘের বেশ সরি কি বাবা তুমি চাও তো যে মেঘ এসে ওর ভার্সনটা বলুন
তুমি এটাই চাইছো যে মেঘ এসে ওর ভার্সনটা বলুক হ্যাঁ চাই মেঘের কথা শুনতে চাই এক মাসটা বলে দিয়েছো ফোন করছি ফোন আপনি ও এখানে সরি অ্যাকশন বহুত বাবা ওর যদি মন পরিষ্কার থাকে আর যদি গিল্টি না হয় তাহলে ও কিন্তু এখানে আসবে আজ ও এখানে আসবে ওর কাছে যদি রিলেশনটার কোনো গুরুত্ব থাকে তাহলে ও এখন এখানে আসবে प्राणे भय कर प्राणे भेटिमणि विश्वास कर इच्छाटी छो ना कथा मयूरी 